ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഷാവൽ വോയിസിനൊപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഒന്നാം ഭാഗം വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് കൂടെ പഠിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് അതായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസലാണ് ഈ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദിയായ മുതിരപ്പുഴയിലാണ് പള്ളിവാസൽ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയുടെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയായിരുന്നു ചെങ്കുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യമാണ് കാനഡ മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കുറ്റ്യാടി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ജന പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല അതിനകത്ത് പത്തനംതിട്ട വയനാട് ഇടുക്കി ആലപ്പിയൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഇടുക്കിയാണ് വസ്തുതകൾ നോക്കാം കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം കുറഞ്ഞത് വയനാട് ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതൽ മലപ്പുറത്ത് ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവ് പത്തനംതിട്ട പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ളത് പാലക്കാട് പട്ടികജാതിക്കാർ കുറവുള്ളത് വയനാട് പട്ടികജാതി നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പാലക്കാട് പട്ടികജാതി നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് കണ്ണൂർ പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ളത് വയനാട് പട്ടികവർഗക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ പട്ടികവർഗ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ആലപ്പുഴ പട്ടികവർഗ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വയനാട് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറണാകുളം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കുറവ് മലപ്പുറം വനപ്രദേശം കൂടുതലുള്ളത് ഇടുക്കി വനപ്രദേശം കുറവുള്ളത് ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ളത് കൊല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് കണ്ണൂർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ മാഗ്നാഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് അരങ്ങേറിയ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മാഗ്നാഘാട്ട ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗ്നാഘട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസ അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവം എന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സി രാജഗോപാലാചാരി അതുപോലെ തിരുവിതാംകൂറിലെ മാഗ്നാഘട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരമാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ മാഗ്നാഘട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം നടത്തിയത് ആയില്യം തിരുനാളാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ടി കെ മാധവൻ കെ കേളപ്പൻ കെ പി കേശവമേനോൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സവർണ ജാതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലൻ ചാന്നാർലഹ നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിലായിരുന്നു അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വർത്തമാന പത്രം ഏതായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഏതാണ് രാജ്യസമാചാരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രം രാജ്യസമാചാരം ആരംഭിച്ചത് ഇല്ലിക്കുന്ന് ബംഗ്ലാവില് തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി ഇല്ലിക്കുന്ന് ബംഗ്ലാവിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് രാജ്യസമാചാരത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നമുക്കറിയാം ബാസിലസ് മിഷൻ സൊസൈറ്റിയാണ് അതുപോലെ മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്രം പശ്ചിമോദയമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് മലയാള മനോരമ സ്ഥാപിച്ചത് കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയായിരുന്നു മാതൃഭൂമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് കെ പി കേശവമേനോനാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാപകൻ 
പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഏറ്റവും പഴയ മലയാള പത്രമാണ് ദീപിക ഇൻ്റർനെറ്റ് എഡിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ച മലയാള പത്രവും ദീപികയാണ് നേഷൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ലീഡർ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് മതമോഹൻ മാളവിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിനപത്രങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രമാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിനപത്രങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് യു പി ദിനപത്രമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്ര മാസികകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കുക മലബാർ സിമൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ട്രാവൻകോർ വാളയാറിലാണ് മല മലബാർ സിമൻ്റ് ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ചത് ട്രാവൻകോർ സിമൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടകത്താണ് വളയാറിൽ മലബാർ സിമൻ്റ് ഫാക്ടറി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കളമശ്ശേരിയാണ് ഇന്ത്യൻ റയർ എർത്ത്സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആലുവയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിച്ചത് പുനലൂരാണ് കൊല്ലത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളൂരാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പീച്ചിയിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്താണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ അരിപ്പയിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരള ഫോക്ലോർ ഫോക്ക് ആർട്സ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണടിയിലെ മണ്ണടിയിലാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ മണ്ണടിയിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ് ലൂം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരാണ് അടുത്തത് കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നമുക്കറിയാം കോസി ബീഹാറിലാണ് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും സംയുക്തമായിട്ടുള്ള വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതിയാണ് കോസി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവസമുദ്രമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി അണക്കെട്ട് ഹിരാഗുഡാണ് ഒഡീഷയിലെ മഹാനദിയിലുള്ള ഹിരാഗുഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി അണക്കെട്ട് തെഹരിയാണ് ഭഗീരഥി നദി ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള തെഹരിയാണ് അതുപോലെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ ബാ ദാമോദർ വാലി അമേരിക്കയിലെ ടെന്നീസ് വാലി അതോറിറ്റിയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഏഴിനാണ് വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതിയായ ദാമോദർ വാലി നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തത് സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂരു ആണ് പെൻഷനേഴ്സ് പാരഡൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി എന്നിങ്ങനെയും ബാംഗ്ലൂരു അറിയപ്പെടും പെൻഷനേഴ്സ് പാരഡേ സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവേശന കവാടമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യയുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഓക്സ്ഫോർഡാണ് പൂനെ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത വജ്ര നഗരമാണ് സൂററ്റ് ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചാസ്റ്ററാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മാഞ്ചാസ്റ്ററാണ് കാൺപൂര് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറയാണ് തഞ്ചാവൂർ കർഷകരുടെ സ്വർഗമാണ് തഞ്ചാവൂർ ചന്ദനമരങ്ങളുടെ നഗരമാണ് മൈസൂർ ഓറഞ്ച് നഗരമാണ് നാഗ്പൂർ അതുപോലെ മുന്തിരി നഗരമാണ് നാസിക്ക് ക്ഷേത്ര നഗരമാണ് ഭുവനേശ്വർ കത്രീഡൽ നഗരമാണ് ഭുവനേശ്വർ ഇക്കോസിറ്റിയാണ് പാനിപ്പറ്റ് കിഴക്കിൻ്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡാണ് ഷില്ലോങ് തടാകങ്ങളുടെ നഗരമാണ് ഉദയ്പൂർ ധവള നഗരമാണ് ഉദയ്പൂർ പിങ്ക് സിറ്റിയാണ് ജയ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് നഗരമാണ് ജാംഷഡ്പൂർ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് മർമ്മ ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം മുംബൈ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖവും മുംബൈ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖമാണ് മുംബൈ ഗോവയിലെ ഏക മേജർ തുറമുഖമാണ് മർമ്മ ഗോവ മർമ്മ ഗോവ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് സുവാരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖമാണ് കാണ്ടില ആദ്യമായി സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തുറമുഖമാണ് കാണ്ടില ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ തുറമുഖമാണ് എണ്ണൂറ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നവാശേവ അതുപോലെ നവാശേവ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നവാശേവ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി അടുത്തത് സിൽവർ വിപ്ലവം ഏത് രാജ്യം സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തുണ്ട് ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വന്നത് നമുക്കറിയാം മുട്ട ഹരിത വിപ്ലവം കാർഷിക ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ധവളമാണെങ്കിൽ പാല് നീല വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ മത്സ്യം രജത അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ആണ് മുട്ട മഞ്ഞ വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം പിങ്ക് വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദനം ഗ്രേ വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ ഭവന നിർമ്മാണം ബ്രൗൺ വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ രാസവളങ്ങളുടെയും തുകലിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദനം കറുത്ത വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പാദനം സ്വർണ്ണ വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ പഴം പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം ചുവപ്പ് വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി തക്കാളി ഉൽപ്പാദനം ഓക്കെ ഇറച്ചി തക്കാളി ഉൽപ്പാദനം സ്വർണ്ണ വിപ്ലവം പഴം പച്ചക്കറി അതുപോലെ കറുത്ത വിപ്ലവം പെട്രോളിയം ബ്രൗൺ വിപ്ലവം രാസവസ്തുക്കളുടെയും തുകലിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദനം ഗ്രേ ആണെങ്കിൽ ഭവന നിർമ്മാണം പിങ്ക് ആണെങ്കിൽ മരുന്ന് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ എണ്ണക്കുരുക്കൾ ഓക്കെ അടുത്തത് കുളു താഴ്വര ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് കുളു താഴ്വര ഇന്ത്യയുടെ പർവ്വത സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള പേരിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അറിയപ്പെടും ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കുട എന്ന പേരിലും ഇന്ത്യയുടെ ഋതു എല്ലാ ഋതുക്കളുടെയും സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ ഹിമാചൽ അറിയപ്പെടും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനമാണിത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ വിമുക്ത സംസ്ഥാനമാണിത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുകവലി രഹിത സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗജിയാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചലിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ആപ്പിൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ജ്വാലാമുഖി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചലിലാണ് ചാന്ദിവിക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചലിലാണ് പിന്നെ പരലൂപ്പിന് പ്രസിദ്ധമായ മാണ്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചലിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കുളു മനാലി സിംല ഡൽഹൌസി കുമിൽ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സോളൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഇത് സോളന് ഇന്ത്യയിൽ ചൂട് നീരുറവയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മണികിരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന തല തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെയാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചു ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ വിശിഷ്ട ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പൊതു ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തവും അവതരിപ്പിച്ചു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകിയതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബേൽ ലഭിച്ചു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് വിക്രം സരാഭായ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിരുന്നു വിക്രം സരാഭായ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം അന്തരീക്ഷ ഭവൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സി വി രാമൻ കടലിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണമായ വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്ത ആണ് രാമൻ എഫക്റ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണ് സി വി രാമന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രശസ്തമായ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് നമ്മൾ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറം വിശദീകരിച്ചത് ലോഡ് റെയിലിയാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറം വിശദീകരിച്ചത് ലോഡ് റെയിലിയാണ് ഗാന്ധിജി അർദ്ധന അർദ്ധനഗ്നയായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലായിരുന്നു അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഡൽഹിയെ തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ വർഷം ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഡൽഹിയെ ദേശീയ തലസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ അറുപത്തൊമ്പതാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഡൽഹിയ
ഡൽഹിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നതും ഡൽഹിയിലാണ് കര വ്യോമ നാവിക സേനകളുടെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നാഗ്പൂരിലെ സ്പെഷ്യൽ സെഷനിലാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് മലബാർ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ലോകനായക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകനായകാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഇദ്ദേഹം സർവ സർവോദയ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് ജെ പി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഹീറോ ഓഫ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സർവോദയ ജെ പി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ഇന്ത്യൻ അരാജകത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവജി ഉത്സവം ഗണേശ ഉത്സവം ആരംഭിച്ചത് തിലകനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തെ അവധികാല വിനോദ പരിപാടി എന്ന് കളിയാക്കിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ തിലകൻ ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് കേസരി മറാത്തി ഭാഷയിലും മറാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഭാഷയിലും സമാധാനത്തിൻ്റെ ആൾരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ബംഗാൾ കടുവ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയാണ് വിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ അടുത്തത് സാര ജഹാംസ അച്ച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഉറുദു ഭാഷയിലാണ് സാര ജഹാംസ അച്ച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഈ ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഇൻഗുലാബ് സിംതാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ക്യാമ്പ് ഭാഷ പട്ടാളക്കാരുടെ ഭാഷ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉറുദു അറിയപ്പെടുക ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ പട്ടികയാണ് എട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷയാണ് ബംഗാളി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് തെലുങ്ക് അടുത്തത് യു ജി സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഇത് വന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു യു ജി സി നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് യു ജി സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് യു ജി സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് യു ജി സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് യു ജി സി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ യു ജി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൽഹിയാണ് യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാന് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗറാണ് നിലവിലെ ചെയർമാന് ഡി പി സിംഗ് ആണ് യു ജി സിയുടെ ആപത്വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്യാൻ വിജ്ഞാൻ വിമുക്തയെ ഗ്യാൻ വിജ്ഞാൻ വിമുക്തയെ നോളജ് ലിബർട്ടീസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനാണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താം പദ്ധതിയാണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേണിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക ശുപാർശ ചെയ്തത് കോത്താരി കമ്മീഷനാണ് ത്രീ ഭാഷ പദ്ധതി ശുപാർശ ചെയ്തത് മുതലിയാർ കമ്മീഷനാണ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുതലിയാർ കമ്മീഷനാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആര് അടുത്തൊരു ചോദ്യം അതാണ് വന്നത് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ടി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്നതാണ് നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് പ്രഥമ അധ്യക്ഷനും നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നു പ്രഥമ ഉപ അധ്യക്ഷന് അരവിന്ദ് പനഗിരിയായിരുന്നു പ്രഥമ സി ഇ ഒ സിന്ധുശ്രീ കുള്ളറായിരുന്നു നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ രാജീവ് കുമാറാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സി ഇ ഒ അമിതാഭ് കാന്താണ്
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് സി എ ജിയുടെ ഭരണ കാലാവധി ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് സി എ ജി നിലവിലെ സി എ ജി രാജീവ് മെഹർഷിയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം സ്വീഡനാണ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിക്കുന്നതും നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ലെജിസ്ലേ ഓക്കെ ലെജിസ്ലേഷൻ അസംബ്ലി ലെജിസ്ലേറ്ററാണ് നിയമിക്കുക നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന നികുതി ഇത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതുവരെ എക്സൈസ് നികുതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയാണ് നികുതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സൈസ് നികുതിയാണ് ആക്ച്വലി കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് നികുതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ ആദായ നികുതി വാഹന നികുതി തൊഴിൽ നികുതി പരസ്യ നികുതി കെട്ടിട നികുതി ഭൂനികുതി ഇതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷ നികുതികളാണ് പരോക്ഷ നികുതികളാണ് വിനോദ നികുതി വിൽപ്പന നികുതി എക്സൈസ് നികുതി ഭൂനികുതി അടയ്ക്കേണ്ടത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണ് തൊഴിൽ നികുതി കെട്ടിട നികുതി ഇവ അടയ്ക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഈജിപ്താണ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയും ജി എസ് ടിയും നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ് കാർബണ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ന്യൂസിലാൻഡാണ് ഉപ്പിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ചൈനയാണ് കൊഴുപ്പിന് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഡെൻമാർക്കാണ് കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേരളമാണ് കൊഴുപ്പിന് കേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റിയാണ് രാജാ ചെല്ലിയ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വാറ്റ് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാന ഹരിയാനയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഫ്രാൻസിലാണ് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതി ബില്ല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാം ബില്ലാണ് ഭരണഘടനയിൽ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എ ജി എസ് ടി ബില്ല് രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് ലോകസഭ അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജി എസ് ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ പരോ ജി എസ് ടിയുടെ പരോക്ഷ നികുതിയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ആപ ആപ്വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു നികുതി ഒരു വിപണി വൺ നാഷൻ വൺ ടാക്സ് വൺ മാർക്കറ്റ് ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ആസാം കമ്പോള നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഏറ്റവും അവസാനമായി ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ചത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അടുത്തത് ബാങ്കുകൾ ദേശവൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ബാങ്കുകൾ ദേശവൽക്കരിച്ചത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് പതിനാല് ബാങ്കുകളും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ആറ് ബാങ്കുകളും ഇവർ ദേശവൽക്കരിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ധനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ദേശവൽക്കരിച്ച സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആർ വെങ്കിട്ടരാമനായിരുന്നു ധനകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണ് ദേശവൽക്കരിച്ചത് അതുപോലെ ഐ എസ് ആർ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് കനറ ബാങ്ക് എ ടി എം സൗകര്യം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് സൗകര്യം ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഐ സി ഐ സി ഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ചെക്ക് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് സേവിങ് അക്കൗണ്ട് സേവിങ് ബാങ്ക് സംവിധാനം തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക് അടുത്തത് ഇന
ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് രംഗം ദേശവൽക്കരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ജനുവരി പത്തൊമ്പതിനാണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ദേശവൽക്കരണം നിലവിൽ വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ലോകസഭ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജി കത്ത് നൽകേണ്ടത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കാണ് ലോകസഭ സ്പീക്കർ തൻ്റെ രാജി കത്ത് നൽകുക ലോകസഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്പീക്കറുടെ അഭാവത്തിൽ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാണ് ലോകസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എം എ അയ്യങ്കാറായിരുന്നു അതുപോലെ ലോകസഭയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ജി വി മൗല ജി വി മൗലങ്കരായിരുന്നു രണ്ട് തവണ ലോ ലോകസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായ ഏക വ്യക്തിയാണ് തമ്പി ദുര എന്ന് പറയുന്നത് ലോകസഭാ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലോകസഭാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് പ്രോടൈം സ്പീക്കറാണ് പ്രോടൈം സ്പീക്കറാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുക ലോകസഭയുടെ ആദ്യ വനിതാ സ്പീക്കർ മീര കുമാറാണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കറാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിത സുമിത്ര മഹാജനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലോകസഭാ സ്പീക്കറായിരുന്ന വ്യക്തി ബൽറാം താക്കറാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം ലോകസഭാ സ്പീക്കറായിരുന്ന വ്യക്തി ബലിറാം ഭഗത്തായിരുന്നു അതുപോലെ ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിഡൻ്റായ വ്യക്തി നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ ലോകസഭാ സ്പീക്കറാണ് എം സി ബാലയോഗി ജി എം സി ബാലയോഗി ഒരു ബില്ല് ധനകാര്യ ബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോകസഭാ സ്പീക്കറാണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കറെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിള് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് അടുത്തത് വിവരാകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് വിവരാകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വിവരാകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീഡനാണ് വിവരാകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് വിവരാകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് പത്ത് രൂപയാണ് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ശരിയായ വിവരം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അടയ്ക്കേണ്ട പിഴ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പരമാവധി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും വിവരാകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ അപേക്ഷിച്ചാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് മറുപടി നൽകേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് മറുപടി നൽകേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് നൽകേണ്ടത് അതുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരം വ്യക്തിയുടെ ജീവനെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സംബന്ധിച്ചതാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവരം നൽകണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ വിവരാകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രവർത്തിച്ച പ്രേരക ശക്തിയായി പ്രകൃതി പ്രവർത്തിച്ചതാണ് കിസാൻ മസ്തൂർ ശക്തി സംഗതൻ കിസാൻ മസ്തൂർ ശക്തി സംഗതനാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അടുത്തത് മലാല ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ നോബൽ സമ്മാൻ ലഭിച്ചൊരു വനിതയാണ് പാകിസ്ഥാനി മലാല യൂസഫ് സായി അടുത്തിടെ മലാലയ്ക്ക് പൗരത്വം കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നൽകി ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ യുവജന ദിനമാണ് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമാണ് ജൂലൈ പതിനെട്ട് മണ്ടേലയുടെ ജന്മദിനമാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് കാർഗിൽ വിജയ ദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ഹിരോഷിമ ദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് നാഗാസാക്കി ദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ലോക യുവജന ദിനമാണ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ യുവജന ദിനമായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ലോക യുവജന ജനദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് ദേശീയ സദ്ഭവന ദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദേശീയ കായിക ദിനമാണ് ഒരു ചോദ്യമാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏതാണ് രാഷ്ട്ര മഹിളയാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആറ് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷ ജയന്തി പട്നായിക് ആയിരുന്നു ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ നിയമ നിലവിലെ അധ്യക്ഷ രേഖാ ശർമ്മയാണ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുരുഷ അംഗം അലോക്ക് റാവത്താണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് സ്ത്രീ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സോറി ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അംഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമോ എഴുപത് വയസ്സോ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവ് അധികാര ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ രംഗനാഥ മിശ്രയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് എം എൻ വെങ്കിട ചെല്ലയായിരുന്നു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിലെ ചെയർമാൻ എച്ച് എൽ ദത്തു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ മലയാളി ആയിരുന്നു കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ചതും കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു മലയാളി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമോ എഴുപത് വയസ്സോ കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീദ് പിള്ള സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനവും മികച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ യു എൻ അവാർഡ് നേടിയ അന്തർദേശീയ സംഘടനയാണ് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ ആസ്ഥാന ലണ്ടൻ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ പീറ്റർ ബറൻസൺ ആയിരുന്നു ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൊതുമാപ്പ് എന്നാണ് ആംനസ്റ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആപ്തവാക്യമാണ് ഇരുട്ടിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു മെഴുകുതിരിയെങ്കിലും കൊളുത്തി വെക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം അതുപോലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സ്ഥാപിതമായത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം യു ന്യൂയോർക്കിലുള്ള മൻഹാട്ടനാണ് യു എൻ ഭരണഘടന അറിയപ്പെടുന്നതാണ് യു എൻ ചാർട്ടർ യു എൻ ചാർട്ടറിൽ നിലവിൽ വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ യു എൻ ചാർട്ടിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി യു എൻ ചാർട്ടിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് രാമസ്വാമി മുതലിയാർ യു എൻ പതാക നിലവിൽ വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് ഇരുപതിന് യു എൻ പതാകയുടെ നിറം ഇളം നീല യു എന്നിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളാണ് ആറ് ആറ് ഭാഷകളുള്ളത് പിന്നെ യു എൻ്റെ ഭാഷകളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അംഗീകരിച്ചത് അറബി എനിവേ എല്ലാം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്